We openen vanmorgen het woord van God in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Efeze. Daarvan het eerste hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste veertien versen. Dus de schriftlezing deze morgen is Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Daar schrijft Paulus en het komt als het woord van God vanmorgen tot ons. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, hoeveel broers en zussen heeft de Heer Jezus gehad? Weet jij dat? Hoeveel broers en zussen heeft Jezus gehad? Het goede antwoord is minstens zes. In Marcus 6 lezen we dat er van Jezus wordt gezegd, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simeon en zijn zijn zusters, meervoud? Niet bij ons, dus hij heeft vier broers en minstens twee zussen. Je zou deze vraag ook geestelijk kunnen interpreteren. Hoeveel geestelijke broers en zussen heeft de Heer Jezus? Ontelbaar. In Marcus 3 zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster. Nu, als jij door het geloof een broer of zus van de Heer Jezus bent geworden, dan ben je daarmee een kind van God. Want Jezus immers is de Zoon van God. En juist op dat punt heeft onze catechismus een vraag. De zondag die aan de beurt van behandeling is, die daarin wordt gevraagd naar aanleiding van onze geloofsbeleidenis, dat Jezus Gods enig geboren Zoon van God genoemd wordt. Maar hoe zit dat dan? Als wij, de gelovigen, ook Gods kinderen zijn. Als er meer kinderen zijn, dan ben je toch niet de enige geborene? 
U daarover gaat onze catechisme zinnen. Laten we met elkaar het vra de vraag en ook het antwoord lezen. Zondag 13, vraag en antwoord 33 en 34. <tie> Waarom is hij, Jezus, Gods enig geboren zoon genoemd, als wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Waarom noemt u hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbare bloed gekocht en van de alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons zo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover onze catechismus. We leggen dit naast het gelezen schriftgedeelte Efeze 1. En gemeente, vers 3 tot en met vers 14 is in het Grieks van Efeze 1 is één hele lange zin. En vanmiddag, vanmorgen willen we met elkaar stilstaan bij het eerste gedeelte van deze zin. Oftewel de versen 3 tot en met 7. Dus de tekst voor de verkondiging is Efeze 1, vers 3 tot en met 7. Het thema van de preek is God is onze hemelse vader. God is onze hemelse vader. Ten eerste door Jezus, Gods enig geboren zoon. En ten tweede door Jezus, onze heren. Daarmee volgen de twee vragen van de catechismus. Dus God is onze hemelse vader door Jezus, ons Gods enig geboren zoon en door Jezus onze Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Paulus kan er niet over uit. Hij is vol verwondering en dankbaarheid over de God die hij heeft leren kennen. En zo begint hij zijn Efezebrief in de hoogte. Na de standaardopening met de afzender en een zegenwens voor de geadresseerden, begint hij God te loven en te prijzen. Gezegend, je kunt ook zeggen geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar waarom dan? Wat is de reden dat de Heer het waard is om geloofd en geprezen te worden? Omdat hij, zo vervolgt Paulus zijn betoog, ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God is geen karige God. Wel nee, hij overlaat de zijne met zijn gunstbewijzen. En in die hele lange zin, die duurt vanaf vers 3 tot en met vers 14, gaat Paulus al die geestelijke zegeningen opnoemen. En uitwerken. En dan heeft hij het over liefde en verlossing. Over vergeving en genade. Over het openbaar worden van Gods wil. En over het delen in de erfenis. En Paulus spreekt over de hoop die er door Christus gekomen is. En over de verzegeling met de Heilige Geest. En gemeente, de woorden tuimelen over elkaar heen. Zoveel als God de zijne in Christus geeft. We gaan het voor morgen niet allemaal uitwerken. We willen specifiek stilstaan bij die ene geweldige zegening die we lezen in vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om ons als zijn kinderen aangenomen te worden. Dus Paulus prijst God omdat hij samen met de gelovigen van Efeze door God is aangenomen. Als Gods geliefde kinderen. En juist dat feit kan Paulus niet klein krijgen. Hoe is het mogelijk dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn geworden? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar Paulus, wat maakt het dat u daar zo lyrisch over wordt? Wat is de reden dat u het niet klein kunt krijgen, dat u een, een, een kind van God bent geworden? Nou, zo zou Paulus hebben kunnen geantwoord hebben, omdat ik weet wie ik zelf ben. 
In hoofdstuk 2 begint de apostel te spreken over zijn eertijd, dat hij zich vroeger liet leiden door de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En dan zegt hij in vers 3, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Dat is de reden dat ik de Heer begin te prijzen. Eerst was ik met mijn zondige hart in opstand tegen God. Ik probeerde Gods kinderen gevangen te nemen en ze te doden. En nu ben ik zelf een kind van God geworden. Aangenomen. Dan kan het toch niet anders. Totdat ik daar de Heer voor prijs. Prijs hem in de psalmen. Met de schoonste galmen. Roep zijn weldaden uit, want zijn naam is heilig, groot en goed. Hij is een goede tierenvader en een milde zegenader. Gemeente, broeders en zusters, begrijpen we deze Paulus? Snappen we? Dat ik het maar heel eenvoudig vragen voor mogen snappen bij zijn enthousiasme. Dat hij een kind van God is geworden. Ja, bent u al een kind van de Allerhoogste? Want dat is nodig om deze lofzang van Paulus mee te kunnen zingen. Ja, u hoort bij Gods gemeente en dus vanuit het verbond bent u een onderdeel van Gods uiterlijke huisgezin. Maar bent u al persoonlijk door God geadopteerd als zijn zoon, als zijn dochter? Want als dat nog niet het geval is, dan hoort u nog bij die andere categorie, waar Paulus ook eerst bij hoorde. U weet wel. Hoofdstuk 2, die mensen die zich laten leiden door de geest van de tijd, die nog kinderen des toorns worden genoemd. Tja, zo hoor ik vanmorgen iemand zuchten. Dan vraagt u me wat. Ik, een kind van God, dat is niet niks. Dat is het ook niet. Een kind van de schepper van het heelal. Als je daarover nadenkt, dan begint het inderdaad te duizelen. Maar het is wel mogelijk, ook voor u. U die daarmee worstelt en u die moet zeggen vanmorgen, zeker te weten dat u geen kind van deze God bent. Nee, wij worden geen kind door nu heel goed ons best te gaan doen, juist niet. We zijn immers van nature kinderen des toorns. Wij kunnen die toorn van God niet opheffen door vroom te gaan doen en, en zwaar godsdienstig te worden. Door onze dagelijkse zonde maken wij die toorn van God alleen maar groter. Paulus zegt in Efeze 2 zelfs dat wij geestelijk dood zijn door de overtredingen en zonden. Maar de enige reden dat... Waarom zondaren als zoals Paulus en de Efeziërs, zoals u, jij en ik, tot Gods geliefde kinderen kunnen worden aangenomen, ligt in God. En daar wijst de apostel op in vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren heeft. En in vers 5 heeft hij het over Gods voorbestemming en over de weldaden van zijn wil. Met andere woorden, kinderen des toorns kunnen Gods geliefde kinderen worden door de uitverkiezing. Het is alleen vanwege Gods welbehagen dat we geestelijk levend worden en we al die geestelijke zegeningen ontvangen. Gaat het vanmorgen over het kindschap en dan begint u over de uitverkiezing. Dat vind ik wel een zo moeilijk onderwerp. Hoe kan ik dan weten dat ik uitverkoren ben? Wat gebeurt er dan? Moet ik afwachten tot God een keer met zijn geest in mij begint te werken? Ja, hoe zit dat? Nou, u bent niet de enige die vanwege de leer van de Bijbelse leer van de uitverkiezing worstelingen kent. 
de zaligheid ligt niet in onze handen, maar in die van God. Nu vanuit Efeze 1 krijgen we wel een begin van het antwoord op die vragen rondom de uitverkiezing. Het laat ons zien dat de verkiezing nooit losgezien moet worden van Jezus Christus. Want als je dat doet, dan wordt het inderdaad iets als met eerbied gesproken lot uit de loterij. Als je geluk hebt hoor je bij en anders heb je gewoon pech. Maar zo is het niet. Nee, het is niet. Zoals we dat in ons gedeelte kunnen zien. Is het u opgevallen? Toen we die hele lange zin doorlazen. Wat het terugkerende refrein is in al die twaalf versen. In hem. In Christus. In de geliefde. Dat is het geheim van de verkiezing. God zoekt zijn uitverkoren volk in liefde op. En hij zorgt ervoor... Dat ze door het geloof in Christus zijn. Door de verkiezing worden wij in de weg van het geschonken geloof met Jezus verbonden. En deze Jezus wordt ons in de verkondiging van het evangelie bekendgemaakt. Vers 13 zegt, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Het kenmerk van een verkorene is dat hij niet meer zonder God, is dat hij niet meer zonder de Heer Jezus kan leven. Hij is je lief geworden. In hem ligt je zaligheid. In uzelf een kind des toorns, jazeker, waar je alleen maar de geestelijke dood aantreft. Maar door het geloof in Jezus mag u beleiden, vers 7, in hem heb ik de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de overtreding, de vergeving van mijn overtredingen. Uw zaligheid ligt in hem. En de vraag die van belang is, wanneer we nadenken over de verkiezing, is dan ook. Wie is Jezus Christus voor u? Hebt u al uw hoop op Christus gevestigd, om het met vers 12 te zeggen? Jezus Christus, de geliefde Zoon van God. Hij die uit pure liefde de hemel heeft verlaten. En geboren werd als een kind. Om op een dag te sterven aan het kruis. Gaat uw hart al naar die Jezus uit. Het kind in de kribbe. De man aan het kruis. Bent u al van hem gaan houden? Nou, dat, is, dat is het werk van Gods geest. Want dat doet een kind des toorns van, vanuit zichzelf niet. Maar door genade zijn je ogen geopend voor wie Jezus is, voor wie je zelf bent. En daarom ga je door Gods welwagen naar de Heer Jezus toe en word je gewassen in zijn bloed. Dat is geloof. En zo kan je weten dat je in hem bent. En in hem door God bent uitverkoren. En dan, zo zegt ons tekstgedeelte, ben je Gods geliefde zoon of dochter. Ziet u nu het verschil tussen Jezus als God, zoon van God en de gelovigen als zonen en dochters van God? Jezus zoonschap is uniek. De catechismus zegt hij is de eeuwige en natuurlijke zoon van God. De eeuwige Oftewel, hij is het nooit geworden, hij is het altijd geweest. En de natuurlijke, hij had altijd al deel aan de goddelijke natuur. En juist daarom is deze Zoon van God in staat om zondaren tot kinderen van God te maken. Hij is gekomen, is mens geworden, is plaatsvervangend de weg gegaan van het lijden, is gestorven, opgestaan uit de dood, om zo de zonde en de toorn van God over die zonde weg te dragen. Het slot van antwoord 33. Wij zijn om zijn wil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dus Jezus is Gods enig natuurlijke kind. En hij maakt gelovigen tot Gods geadopteerde kinderen. 
En toch, denkt iemand, toch blijf ik nog steeds twijfelen of ik wel uitverkoren ben en of ik mezelf wel echt een kind van God mag noemen. Er zijn nog zoveel dingen in mijn leven die tegen mij getuigen. Vergeet het nooit. De uitverkiezing is geen muur, maar een deur. Er zijn voor God geen hopeloze gevallen. Er is rijkdom van genade voor een ieder die als een zondaar tot Jezus vlucht. En God is niet karig in het uitdelen van zijn genade. Want hij zet door onze onmogelijkheid een dikke streep. Hij geeft wat wij niet hebben. Verwacht het van hem. Zoek hem. En door zijn geest zal hij u leren om uw hoop op Christus te vestigen. En wanneer we zo in verwachting ons richten op Gods enige geboren Zoon, dan zal de geest die heerlijke belofte van God verzegelen en getuigen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En ja, getuig daar dan ook van. Door genade ben ik een kind van God. Niet omdat ik me zo braaf gedraag, maar krachtens Gods verkiezende liefde. Nee, dat is waar. Ik ben het niet waar dat ik een zoon of dochter van God genoemd zou worden. Maar toch ben ik het. Om Jezus wil. Uit genade. Als u zo de Heer hebt lief gekregen. Dan is dat toch iets waar je niet over uitgedacht raakt. Hoe is het mogelijk dat ik een kind van God ben. Hij, de heilige rechtvaardige God. En ik een klein en zondig mens. En toch staat er dat allen die Jezus mee aannemen. Als hun persoonlijke zaligmaker. Kind zijn geworden. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Nu, verheug u daarin. U, die door genade geadopteerd bent tot kind. U mag delen in alle voorrechten, waarin de natuurlijke Zoon van God ook deelt. En welke voorrechten zijn dat? Nou, de jongens en meisjes snappen dat vanmorgen ook wel. Als jouw vader heel rijk is en in een heel groot huis woont, dan mag jij, omdat je zijn kind bent, ook in dat huis wonen. Je mag aan dezelfde tafel zitten en genieten van datzelfde lekkere eten en drinken. Je hebt een mooie slaapkamer, je hebt prachtig speelgoed. Zo geeft God, de almachtige, eeuwige God, aan al zijn kinderen hetzelfde als aan zijn natuurlijke zoon, de Heer Jezus. En wat geeft hij? Wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, verlossing. Je kunt als het ware bij hem in en uit lopen. U kunt altijd bij de Heer terecht. U mag aan zijn tafel zitten, genieten van zijn liefde en vrede. En u mag weten, mijn hemelse vader is goed. Hij is betrouwbaar. Hij is behulpzaam. Is dat niet heerlijk? Zelfs in tijden van lockdown, van pandemie, van onrust, van verwarring. Maar ik heb een vader. En hij staat erboven. Het loopt er nooit uit de hand. En ik mag die God toebehoren. Prezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En deze God verlang je dan toch ook te gaan dienen met alles wat in je is. Onze tweede gedachte. God is onze hemelse Vader door Jezus onze Heere. Gemeente de catechisme die stelt de vraag, waarom noemt u Jezus onze Heere? En dan luidt het antwoord dat hij ons met zijn bloed naar lichaam en ziel heeft gekocht. Ons van de heerschappij van de duivel heeft verlost. En hij ons tot zijn eigendom heeft gemaakt. Als gelovigen behoor je Jezus Christus toe. En opnieuw zien we hier het unieke van Jezus kindschap. 
Hij is en blijft de enige geboren zoon van God. Hij is onze oudste broer. En tegelijkertijd is hij ook onze Heer. En dat onderscheid, dat zie je bijvoorbeeld... Als Jezus na zijn opstanding Maria Magdalena ontmoet. En dan zegt hij, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. God is hun beide vader en toch is er een onderscheid. En ook dat zien we in dat terugkerende refrein van Efeze 1. In hem, in Christus, in de geliefde zijn wij verlost en tot Gods kinderen aangenomen. Door het geloof word je verbonden aan hem... En dan deel je, en in alle geestelijke zegeningen, en je kent Jezus als de heerser van je leven. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren als zijn erf en lot. Broeders en zusters, ik las ergens de prachtige zin die het kernachtig samenvat... Wij eren de Vader door ons kindschap te aanvaarden en wij eren de Zoon door ons knechtschap te aanvaarden. Of de God, de Vader, is je Vader, God, de Zoon, is je Heer. Zeggen dat je een kind van God bent, dat geeft zo op die manier een diepe vertroosting... En een hoge verplichting. Het geeft je een diepe vertroosting, zeg ik. Hoezo nou? Jezus, de Zoon van God, Hij is je zaligmaker. Hij zal voor je zorgen, wat er ook gebeurt. Een betere Heer kan je toch niet hebben? Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de zonde verslagen. Hij bevrijdt je van de ketenen van de dood. Ja, wanneer Jezus je oudste broer is... Dan heb je een Heer waarvan geldt dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is toch een geweldige vertroosting als je mag weten dat Jezus je Heer is. Dan heb je troost in leven en sterven, naar lichaam en ziel. Ik behoor Hem toe. Het is tegelijkertijd ook een verplichting. Want die Jezus heeft je vrijgekocht dan mag hij toch ook wel de dienst uitmaken in je leven. Onze verlosser is immers ook God. En dat is de reden, gemeente, dat we iedere keer weer worden opgeroepen, dat we worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Niet als een juk, maar als een voorrecht. Hij, die onze vader verklaart. Hij, die mens werd. Hij, die plaatsvervangend de toorn van God over onze zonde heeft weggedragen en ons bij God heeft gebracht. Hij verdient het om uit dankbaarheid gevreesd en gehoorzaam te worden. Want als we letten op de prijs die Hij voor ons heeft betaald, zijn dierbaar bloed. Om ons te redden en ons tot Gods kinderen te maken. Als je dat gaat zien dan zou gehoorzaamheid toch vanzelf moeten gaan. Misschien is dat wel het, juist het probleem, gemeente. Voor het feit dat we ook na ontvangen genade ons zo vaak zondigen, dat we wereldsgezind zijn en onder de maat leven. We vergeten wat het Jezus heeft gekost om ons te redden en ons tot kinderen van God te maken. Christus, die de heerlijkheid van zijn vader verliet en geboren werd als een mens. Christus, die zijn leven heeft gegeven tot onze rechtvaardiging en tot onze heiliging. Oftewel, Jezus is niet alleen gekomen om ons te redden, maar ook dat we weer gaan leven zoals God het bedoeld heeft. En dat doel lezen we in vers 4 van Efeze 1. Op dat, dus met dit doel heeft God ons uitverkoren, op dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. 
In Christus zijn we heilig en smetteloos. En vanwege Christus worden we opgeroepen om ook heilig en smetteloos te leven. Nee, niet als een nieuwe wet. Maar uit dankbaarheid. Vanuit verwondering. Verwondering vanwege Gods onverdiende liefde en genade. Daarom ga ik hem gehoorzamen. Daarom wil ik me laten leiden door de liefde. En wil ik niet mee in de polarisatie. Daarom wil ik, me, wil ik niet op anderen neerkijken. En ga ik niet mee in een opstandige geest van protest. Maar wil ik me laten leiden door de nederige geest van Christus. De geest van de liefde. En natuurlijk, dat is helaas nog ten dele op deze wereld. En het gaat met vallen en opstaan. En we zijn blijvend afhankelijk van Gods genade. Maar het is toch wel uw verlangen geworden. Dat u hetzelfde gaat zeggen als wat we horen uit de mond van Johannes de Doper. Hij moet meer worden en ik zelf minder. Ja, dan ga je het ook met Paulus zeggen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Geef mij door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En zo word je vanuit hem heilig. En gemeente, die, die houding zien we ook bij de natuurlijke broers van Jezus. Ik noemde zijn... Hun namen al even in de inleiding. Jacobus en Judas, die groeiden op in hetzelfde gezin als Jezus. Ze hadden dezelfde moeder, Maria. En na de opstanding van hun oudste broer, komen ze tot het geloof. En worden ze een belangrijke leider in de vroegchristelijke kerk. En we hebben alle van deze twee apostelen, deze twee broer, letterlijke broers van Jezus, hebben we twee brieven in de Bijbel en hoe beginnen ze die brieven? Jacobus, Judas, een broer van Jezus? Nee. Een dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Zij beseffen als geen ander. Jezus, onze oudste broer. Letterlijk voor hun hè. Hij is onze hemelse Heer. Door een letterlijk oudste broer als hun Heer te erkennen, stroomden die hemelse zegeningen hun leven binnen. En zo klinkt vanmorgen de oproep. In het bijzonder tot Gods kinderen, tot de gelovigen. Leef niet als een weeskind. Want u hebt een hemelse Vader. Met zoveel schatten in de hemel. En die schatten komen tot u via uw oudste broer. De Heere Jezus Christus. U hoeft er geestelijk gezien niet broodmager bij te lopen en in lompen gekleed te gaan. Vertrouw God. Laat hem als een goede vader voor u zorgen. Gehoorzaam Jezus, uw Heer. Laat uw leven gekenmerkt worden wat we voor de dienst met elkaar zongen. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dat mijn wil voor eeuwig zij de uwe en anders geen. Laat mijn hart steeds vurig zijn, Heere, vurig voor u. Laat me toch nooit alleen. Abba, Vader, ik behoor u toe. Want dan kan je gehoor geven aan die Oproep die we lezen in Filippenzen 2. Wees als kinderen van God, onberispelijk en oprecht, smetteloos, te midden van een verkeerde en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En broeders en zusters, en dat is het laatste wat ik vanmorgen nog wil zeggen, om zo als een heilig kind toegewijd aan uw vader, en aan uw zoon, aan de Heer Jezus te kunnen leven, daar hebben we ook elkaar bij nodig. 
We zijn niet voor niets elkaars broers en zussen. Ja, we zijn verschillende mensen. Met verschillende leeftijden. Verschillende karakters. Verschillende interesses. Verschillende achtergronden. Maar, we hebben dezelfde vader. Dezelfde oudste broer. Dezelfde inwonende geest. Dezelfde Heer. En dat verbindt tot in de basis van ons bestaan. Gods kinderen hebben God drie enig als een identiteit. En daarom hebben we het over onze Heren. Niet mijn Heren, maar onze Heren. En zo mogen we elkaar, door deel te nemen aan kerkelijke activiteiten, elkaar wijzen op Jezus onze oudste broer en heren, ons wijzen op de hemelse vader en elkaar zo bemoedigen, kracht geven, bijsturen, vertroosten, vermanen. En houd dan maar goed voor ogen. Vrienden kies je, broers en zussen krijg je. Gemeente, God is onze hemelse vader. Door Jezus. Gods enige geboren Zoon, door Jezus, onze Heer. Laat dat ons aller leven mogen stempelen. Want dan wordt uit onze levenswandel zichtbaar dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Dat is tot eer van God. En dan zal er van u, van jou, van mij gezegd kunnen worden... Moet je die eens kijken. Je kunt wel zien wie zijn oudste broer is. Hij lijkt er sprekend op. Hij is er echt een van God. Amen.